esta palha italiana fica muito cremosa e uma delícia. Palha italiana, um doce que agrada muito. Para fazer a minha receita de palha italiana, vão duas caixinhas de leite condensado, uma xícara de creme de leite, uma barra de 100 gramas de chocolate amargo, duas colheres bem cheias de achocolatado e também dois pacotes de biscoito maisena e casa. Parte dos ingredientes já estão aqui misturados. Está faltando o chocolate amargo, que está aqui já picadinho, e também ah, é, os dois pacotes de biscoito maisena, que estão aqui também picados. Eu vou acender o fogo agora e vou fazer o brigadeiro, que é parte do doce é, da palha italiana. Aí você pode perguntar onde que está a manteiga. Eu não coloco manteiga nesse doce. Eu coloco apenas creme de leite. Que são as natas que eu tiro do leite fervido. Misturei os ingredientes, menos o chocolate em pedaços. E já estou apurando o doce. Tirando o ponto, o ponto está bom. O doce já está no ponto. Eu tirei o ponto com pires de água e já deu uma bolinha de uma textura bem boa. E já está também descobrindo o fundo. Hora de colocar o chocolate picado. Para eu colocar o chocolate picado... Eu desligo a panela antes. Desligo a panela. Espero acabar essas bolhas do doce. Dou uma leve batidinha. Aliás, uma mexida assim apenas para dissolver essas bolhas da fervura. Pronto. Eu posso colocar o chocolate amargo picado em pedaços. Essa barra de chocolate, ela não tem 100 gramas. A receita manda colocar 100 gramas, mas eu coloco apenas uma barra de chocolate. A barra de chocolate que eu coloquei, ela não tem 100 gramas. Ela tem, parece que é 89 gramas, mas é o suficiente para esta receita. Importante... Ao misturar o chocolate ao doce, é que o fogo já esteja apagado e esse chocolate, ele não pode entrar em fervura. Hora de colocar o biscoito no doce. Colocando bem devagar, mexendo pelas laterais, puxando aos poucos para que o biscoito não quebre. Já virei todo o biscoito no doce de chocolate. Já estou espalhando a palha italiana na assadeira, untada. Depois que eu espalho o doce, eu moldo toda a sua superfície, alisando com as mãos molhadas. Eu faço isso deixando um, um pote de água na lateral para que eu sempre renove esta água. A palha fica bem lisinha e fácil de cortar. Ficou pronta a palha italiana. Vou agora cortar em pedaços e depois passar num achocolatado. 
Pode também passar a palha no açúcar refinado ou leite em pó ou também no açúcar de confeiteiro. Consuma menos açúcar. Obrigada e até o próximo vídeo.